안녕하세요. 종로구에 있는 한식 다이닝인 온지음에 다녀왔습니다. 음식만 보실 분은 3분 20초로 가시면 됩니다. 위치는 서울 종로구에 있습니다. 경복궁역이랑 한 600m 정도 떨어져 있어서 지하철 접근성은 그냥 그런 편이에요. 그래도 가는 길 옆이 경복궁이라 적당히 돌담을 바라볼 수도 있어서 가는 길 분위기가 괜찮은 편입니다. 이 주변이 궁이 여러 곳이 있어요. 경복궁은 바로 옆에 있고요. 동쪽으로 조금 더 가면 창덕궁이랑 창경궁이 있습니다. 이두 곳은 같이 있다고 봐야 되나요? 위아래로 부지가 겹쳐 있습니다. 여기서 경복궁보다는 더덜 알려져 있다고 해야 되나 싶은 창덕궁도 상당히 가볼 만합니다. 그리고 다른 궁으로는 서남 쪽에 있는 경희궁이랑 좀더 아래 내려가면 있는 덕수궁이네요. 덕수궁은 플라자 호텔 옆에 있습니다. 그래서 그런지 플라자 호텔이랑 연계해서 상품도 있는 경우가 있었어요. 저도 그때 그래서 가보려고 했었는데요. 그날 마침 문을 닫아서 아직 덕수궁은 못 가봤습니다. 이렇게 이 주변에 5대 궁이라고 궁이 다섯 곳이 있어요. 궁들마다 조금씩 느낌이 달라서 한 번쯤 돌아보는 것도 괜찮은 것 같습니다. 경복궁 같은 경우는 야간 개장도 상당히 인기가 많죠. 가을쯤에 하던데 야간 개장은 불빛이 예뻐서 데이트하기에도 좋습니다. 그리고 말 나온 김에 하나만 더 이야기를 하면 그 궁은 아니고 창경궁 아래에 종묘라고 세계문화유산에도 오른 문화재가 있어요. 종묘가 저도 어렸을 때는 뭔가 싶었는데요. 조선시대 역대 왕들이랑 왕비의 신주가 있는 곳입니다. 신주는 위패랑 비슷한 건데 그 신주단지 모시듯 할때그 신주입니다. 그래서 그 신주를 모시고 왕들이 제사를 지낸 곳이 종묘입니다. 무덤이랑은 좀 다르죠. 왕릉은 여기저기 흩어져 있어요. 종묘를 다시 보니까 어렸을 때잘 모르고 지나다니기만 했던 기억이 있어서 간단히만 이야기를 해봤습니다. 그런데 종묘나 궁 이야기는 제가 딥하게 들어갈 일은 아닌 것 같고요. 그래서 그 경복궁 옆에 온지음이 있습니다. 온지음은 상당히 한식인 다이닝이에요. 개인적으로 제가 다녀왔었던 곳들 중에서는 그 일반적인 한식에 가깝다는 느낌이 제일 많이 나는 곳중한 곳이었어요. 그래서 여기가 취향을 탈 부분이 있을 수도 있습니다. 한식 다이닝은 가격대를 생각을 안할 수가 없는 그런 부분이 있는 것 같아요. 한국인 기준으로는 접근성이 워낙 높은 게 한식이다 보니까 그런 건데요. 그래도 완성도나 다양한 시도 같은 게 있어서 그럴 수 있는 거라 이거는 이따가 조금 더 이야기를 해보도록 하겠습니다. 어 그리고 온지음은 한식 다이닝들 중에서도 약간은 다른 부분이 있어요. 국내에서 한식으로 미슐랭 별받은 음식점들을 보면 그 국내 재료를 외국 조리법으로 이용을 하거나 외국 재료들을 국내 조리법을 사용해서 만드는 경우가 많은데요. 온지음은 재료나 조리법을 어, 대부분 전통 한식으로 풀어내려고 했다고 하더라고요. 그래서 굉장히 한식스러운 한식이라는 건데 그 나름의 포지션이 있는 곳인 것 같습니다. 가격은 점심은 10 4만원이고 저녁은 22만원입니다. 저는 저녁으로 다녀왔어요. 이제 온지음에 도착했습니다. 1층에 있는 옥공방을 통해서 4층으로 올라가면 돼요. 온지음 내부 인테리어는 깔끔합니다. 그리고 오픈되어 있는 주방이 중앙에 있어서 요리하는 거를 다볼 수가 있게 되어 있어요. 예약할 때에는 빠져석이 이쪽인 것 같아요. 국내에도 오픈 주방이 몇 군데가 있는 걸로 아는데 온지음처럼 전체가 다 보이는 오픈 주방은 잘 없습니다. 아니 다 보이고 전반적으로 주방이 깨끗하더라고요. 상당히 믿을만한 주방입니다. 홀쪽 창가는 통창이라 이게 전망이 시원 할 뻔했지만 저녁에는 사실 잘 안보입니다. 점심에 오면 더 좋을 것 같네요. 그리고 여기가 소음을 잡을 만한 집기가 적어서 그런지 그 상황에 따라서는 소음이 그 많이 느껴질 수가 있을 것 같습니다. 이날도 처음에는 괜찮았는데 나중에는 생각을 좀 하긴 했어요. 메뉴판입니다. 단일 메뉴고 가격은 22만원이에요. 저는 주류는 전통주 페어링을 선택했습니다. 전통주 페어링은 5잔에 8만원이네요. 처음 음식은 참복회 소금이랑 데친 미나리 그리고 고춧가루를 색을 내고 갈아 만든 무가 같이 나왔습니다. 메뉴판에는 없는 메뉴라던데 이날은 은근히 이런 메뉴들이 많았어요. 그리고 이게 2인분입니다. 온지음이 2인당 한 상을 차리는 메뉴가 많더라고요. 저는 이날 같이 사는 양반이라고 와서 크게 상관이 없었는데요. 일행에 따라서는 약간 곤란한 부분도 있을 수도 있겠다 싶었어요. 저는 6점을 먹었습니다. 그냥 소금만 찍어 먹어도 되고 같이 나온 무나 그 미나리랑 같이 먹어도 잘 어울려요. 보고랑 미나리는 원래 잘 어울리긴 하죠. 상당히 얇지만 식감은 약간 살아있는 보고였어요. 그리고 첫 번째 페어링 전통주 칵테일 베이스로 나왔네요. 두 번째로 나온 것도 메뉴판에 없는 메뉴입니다. 상당히 커다래 보이는 거는 해삼 내장으로 만든 부각이고요. 거기에 붙어있는 거는 돼지감자 튀김이고 그리고 시계 반대 방향으로 보면 새우 말린 거랑 사과를 고추장을 발라서 만든 전과입니다. 그리고 지리산에서 말린 꽃감이랑 맨 아래는 토란 토란을 찌고 꿀에 절여서 그 파마산 치즈가루랑 감태가루를 묻혀뒀어요. 술안주의 느낌이 많이 나는 애들이네요. 이것도 2인상이라 하나씩 먹으면 됩니다. 새우포 맛있었어요. 묻혀놓은 새우가루가 약간 날리긴 했지만 씹을수록 새우 감칠맛 느껴져서 어, 맛있게 먹었습니다. 돼지감자는 돼지감자고 해삼 내장 부각은 그 향이나 맛이 그렇게 강한 편은 아닌데요. 묘한 풍미가 괜찮았어요. 저는 이런 과자 좋아합니다. 놔두면 은 계속 집어먹을 것 같은 애들이에요. 이게 리필이 되나 물어볼까 하다가 참았습니다. 단맛 나는 사과고추장 강정이랑 이거는 토란 그리고 꽃감인데요. 꽃감이나 강정은 약간 단맛이 강해서 나중에 디저트로 나와도 맛있었겠다 싶었어요. 이제 메뉴판에 써있는 요리인 은행면이 나왔습니다. 은행이랑 자시랑 쌀가루를 이용한 죽에다가 은행이 들어가 
그런 면을 넣어뒀습니다. 기름향도 살짝 있었어요. 이게 잣이 들어있다니까 그 머릿속에 생각나는 잣의 그 고소한 맛을 생각을 했었는데요. 어, 이거는 상당히 은행입니다. 은행 고소한 맛이 있긴 했어요. 그런데 약간 그 은행의 쓴맛도 같이 있어서 호불호가 있을 것 같은 맛이었습니다. 저희 어머니는 밥 지으실 때도 가끔 은행을 넣으시는 분이라 이거 드셨으면 엄청 좋아하셨을 거예요. 저희 집밥이 밤도 들어갈 때가 있고 콩이나 잡곡은 그냥 항상 있었습니다. 그런데 저는 그냥 백미밥을 좋아해서 그 제밥은 제가 따로 할 때도 있었어요. 아니면 은 햇반인데 햇반도 괜찮긴 하죠. 밥 이야기는 나중에 할게요. 그래서 저는 은행의 그 특유한 쓴맛이라고 해야 되나요? 그 느낌을 선호하진 않습니다. 그런데 이거는 제가 그런 거고요. 아마 은행 좋아하시는 분들이면 상당히 취향에 맞을 것 같았어요. 그래도 죽이랑 면이랑 같이 먹으면 기름향도 나고 면도 고소해서 그런지 같이 먹는 게더 좋았습니다. 두 번째 페어링인 송아주가 나오고 다음 음식은 겨자채입니다. 밤이랑 대추랑 배 같은 애들이랑 해산물인 군소를 썰어서 만들었대요. 그리고 오른쪽에는 전복이랑 한치 그리고 소머리 편육이 있습니다. 겨자채는 맛있습니다. 약간 톡 쏘는 겨자랑 재료들이 잘 어울렸어요. 옆에 나오는 전복이나 소머리 편육이랑 같이 먹어도 맛있고요. 전복도 부드러워서 좋았어요. 소머리 편육은 이게 좀 얇긴 했는데 고기 맛이 잘 나서 맛있게 먹었습니다. 그리고 세 번째 페어링 술. 이거는 어떤 술이었는지가 기억이 안 나네요. 주전자가 좀 사이즈가 작아서 이거 다 주시는 건가 싶었는데 그냥 한 잔입니다. 오른쪽에 있는 건 깍두기. 음식은 건대구 청육장 찜이에요. 청국장에 소고기 육수를 넣고 끓인 게 청육장이라고 메뉴판 설명에 써 있습니다. 그리고 가운데에 있는 떡 같은 거는 건대구입니다. 비주얼적으로는 최근에 봤었던 음식들 중에서는 제일 묘했어요. 뭔가 가운데에 있는 대구가 뭉개진 떡같이 생겨서 그랬던 것 같은데요. 먹어보면 또 괜찮습니다. 건대구라고 할 정도로 엄청 말린 거는 아니었고요. 감칠맛이 살짝 올라올 정도로만 조금 말려졌습니다. 건생선들이 좀 감칠맛이 더 나는 게 있잖아요. 그래서 저도 생선이나 해산물 말린 거를 좋아합니다. 그래서 보리굴비 같은 거는 찾아서 먹는 편이에요. 편인데 보리굴비는 사이즈가 크다 싶으면 가격이 좀 너무한 것 같아요. 사이즈가 가격 대비로 커지는 게 아니고 기하급수로 커지는 것 같아서 저는 그냥 적당한 사이즈만 사서 먹고 있습니다. 아무튼 그래서 이날 먹은 청국장은 일반적인 청국장을 생각하는 것만큼 맛이 강하지는 않고 적당했어요. 생각해보면 이거보다 더 강하면 외국인들은 시도하기에 상당히 쉽지 않을 수도 있겠네요. 여기도 미슐랭 원스톱장이라 아마 외국인들도 적당히 방문을 할 텐데요. 그래서 너무 진한 청국장은 안 쓰신 것 같기도 합니다. 그리고 청국장 강한 거는 한국인이라도 성향에 따라 라서는 쉽지 않은 부분도 있으니까요. 저도 어렸을 때는 못 먹었어요. 그런데 요즘에는 잘 먹고 있습니다. 이거는 그냥 대구만 먹는 것보다 청육장을 같이 먹는 게더잘 어울리네요. 그리고 중간에 또 메뉴판에 없는 메뉴가 나왔어요. 이날 테마가 부산이라고 하셨거든요. 그래서 그런지 붕장어회가 왼쪽에 있습니다. 그 다음은 간장에 절인 보고 껍질이랑 순박이 그리고 아기 간입니다. 붕장어회는 배추랑 양배추 같은 애들이 식감용으로 같이 있었어요. 보고 껍질은 술안주네요. 이게 둘다 고소해서 맛있게 먹었습니다. 아기 간도 괜찮았어요. 따뜻하지는 않고 적당히 차게 나와서 약간 버터 같은 식감이에요. 먹고 있으면 소주가 생각나는 그런 맛입니다. 소주 생각하니까 이거 화요가 생각이 나는데 온지음이 화요를 판매했는지는 기억이 잘안 나네요. 보통 다이닝에서는 한식이라도 잘 취급은 안 하는 것 같고 미슐랭 3스타였던 가온에서는 판매를 했었죠. 가격도 괜찮았었는데 화요랑 가온이 둘다 광주요라는 회사에서 운영을 하는 거라 그랬던 것 같아요. 가온은 3스타까지 받았었는데 이게 문을 닫아서 좀 아쉽긴 합니다. 개인적으로 화요는 잘 만든 술이라고 생각해요. 저도 자주 마시고 있습니다. 그 17도나 25도 짜리도 괜찮지만 41도 짜리도 맛있어요. 그래서 단맛이 있는 전통주가 취향이 아니시면 화요 41도도 추천입니다. 다음 페어링은 국순당 막걸리 첫술. 그래도 막걸리인데 막걸리 마시기에 저 잔은 좀 작아 보였어요. 다음 음식은 해물 파전인 동네 파전. 이날이 부산이 테마라 부산 쪽 파전인 동네 파전이 나온 것 같습니다. 그리고 왼쪽에 있는 거는 초장입니다. 동네 파전 스타일이 파전을 초장에 찍어 먹는 거라 여기도 같이 나왔어요. 동네 파전은 찹쌀이랑 그 밀가루 반죽을 섞은 걸 사용하는 걸로 알고 있습니다. 온지음은 거기에다가 해산물 갈아서 추가로 반죽에 섞었다고 하네요. 이 찹쌀가루가 들어가서 식감이 바삭한 거랑은 약간 거리가 있습니다. 그래서 막 튀기듯이 구운 식감 있는 파전을 좋아하신다면 이거는 취향을 탈 수가 있어요. 잘 만든 동네 파전입니다. 해산물 가루도 들어가 있어서 풍미도 조금 더 나고요. 그런데 정말 파전이다 보니까 생각을 좀 하게 됩니다. 이거보다 약간 덜 맛있는 파전은 좀 쉽게 만날 수가 있지 않을까 싶고 가격 차이는 좀 많이 나는 상황이고요. 이런 것처럼 국내에 있는 한식 다이닝에 가서 먹다 보면 가성비에 대한 생각을 다른 장르 음식을 먹을 때보다는 조금 더 생각을 하게 되는 것 같습니다. 그래서 다이닝에서 한식을 먹을 때는 뭔가 좀더한 끗이 더 들어간 걸 원하게 되는데요. 이거는 좀 너무 파전이라 마음은 좀 그랬어요. 그래도 이날 전 코스가 다 이런 건 아니고 코스 구성상 섞여 있다고 생각하면 괜찮은 것 같습니다. 파전을 먹다 보니 나온 고갈비. 고갈비는 고등어 구이입니다. 고등어에 양념장을 발라서 굽고 밥이랑 같이 나왔어요. 위에 있는 야채는 대파랑 고수입니다. 고등어 아래쪽에 붙어 있는 거는 고등어랑 다른 해산물들을 갈아서 만든 거라고 하셨어요. 약간 떡갈비 같기도 합니다. 고갈비에 붙은 떡갈비 갈비 같은 고갈비네요. 고등어 부위는 지방기가 잘 올라와 있는 뱃살 부위였어요. 올라가 있는 소스도 적당히 매워서
넣어서 밥이랑 같이 먹으면 잘 어울리고 맛있습니다. 집번기 있는 고등어랑 매운 소스 그리고 밥이니까 이거는 확실히 한식이긴 하네요. 그 다음 페어링은 삼양춘. 음식은 단맛 나는 간장 베이스 소스에 술안이 먼저 나왔어요. 그리고 불고기와 버섯 구이입니다. 불고기라고는 했지만 한우 투뿔 채끝을 양념해서 숯불에 구운 거예요. 오른쪽에는 여러 가지 버섯들이 들어간 볶음 요리. 이것도 인당 한 판은 아니고 2인분입니다. 다른 음식은 그런가 보다 하겠는데 이거는 고기라 그 일행이랑 분위기가 계속 좋으려면 나누는 비율 조절을 잘 해야 됩니다. 이날 일행도 약간 고기 파라 다른 거는 양보해도 이거는 양보를 잘안 해줬어요. 그래서 아쉽지만 고기는 밥만 먹었습니다. 샐러드는 루꼴라랑 배 위에 유자 드레싱을 뿌렸어요. 고기 용기 아래쪽에는 불이 있어서 용기를 따뜻하게 해줄 것 같게 생겼지만 그런 거는 아닙니다. 노른자도 좀 터뜨리고 여기다가 고기를 담갔다가 먹어도 괜찮고요. 지방질 좋은 고기를 양념하고 숯불에 구운 거라 그냥 먹어도 맛있어요. 단지 처음에는 따뜻한데 마지막 점은 좀 식으니까 시간이 지날수록 소스에 찍어 먹는 게더잘 어울리는 것 같습니다. 이제 이거 뒤로 식사가 나왔어요. 반찬은 동치미랑 대구알젓이랑 명란젓입니다. 그리고 죽이 나왔어요. 흰 쌀죽입니다. 위에는 대게살이랑 성게 그리고 해조류들이 올라가 있네요. 적당히 섞은 다음에 대구알이랑 명란젓으로 간을 맞추라고 설명을 해주셨는데요. 저는 좀 이렇게 나오는 음식들은 잘안 섞고 그냥 따로 먹는 편이에요. 성게는 약간 아쉬웠습니다. 죽은 정말로 흰 죽이라 그냥 죽만 먹기에는 좀 그렇고요. 고명이나 명란젓으로 간을 해서 먹는 게 괜찮습니다. 이제 마지막으로 디저트. 배 셔벗이 나오고 만두과랑 율란이 나오고 끝입니다. 디저트는 약간 더 나오면 좋겠다 싶었어요. 즐겁게 먹었던 온지음. 가는 길부터 매장이랑 뭐 집기까지 한국적인 부분이 잘 느껴지는 곳이었어요. 그래서 한식을 소개하고 싶을 때 와도 괜찮을 것 같아요. 물론 불고기라든지 그 삼겹살 같은 한식도 좋지만 좀더 정갈한 한식이나 분위기를 느끼고 싶을 때 오면 좋을 곳인 것 같습니다. 그리고 직원분들도 상당히 안정적으로 친절하셔서 좋았어요. 상당히 한식스러운 한식이라 이 점은 호불호가 있을 수는 있겠지만 그 소비자 입장에서는 이런 식당도 더 많아져서 선택지가 좀더 넓어지면 좋을 것 같습니다. 긴 영상 시청해주셔서 감사드립니다. 좋아요나 구독해주시면 조금 더 아주 많이 감사드리겠습니다. 알림도 부탁드리겠습니다.